नमस्कार मित्रांनो आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं परत एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत तर आज आपण अंकग्रंथाचा ॲक्च्युअल सिलेबस चालू करतो आहे तर यापुढचे लेक्चर तुम्ही परत परत बघा आणि तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होईल याची आम्ही शाश्वती देतो आहे तर त्यामुळं फक्त याचा अभ्यास करा फक्त अभ्यास करू नका तर प्रॅक्टिस देखील तितकीच महत्त्वाची आहे तर ते आम्ही शेवटी सांगणार आहोत तर पाहूया आता तुमचा वेळ जास्त न घेता मी डायरेक्टली सिलेबसला हात घालतो आहे तर आपण जे पहिले बेसिक चॅप्टर आहेत ते सोडून सध्या जो ज्याचं तुम्हाला फार म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये किंवा कुठलीही एक्झाम असली तर ज्यामध्ये तुमचा हा चॅप्टर येणार आहे ना तर तो चॅप्टर सुरुवातीला घेऊन जाणार तर ठिका पाहूया तर स्क्वेअर आजचा चॅप्टर असेल स्क्वेअर तर एखाद्या संख्येचा वर्ग कसा काढायचा या असा प्रश्न विचारला जात नाही परीक्षेमध्ये इतक्या बेसिक लेवलचा तर याचा उपयोग तुम्हाला सिम्प्लिफिकेशन नावाचा एक टॉपिक असतो किंवा एक क्वेश्चन विचारला जातो सिम्प्लिफिकेशनवरती तर त्या प्रकारच्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला वर्ग ॲक्च्युली त्याचा वापर करावा लागतो तर पाहूया डायरेक्टली वर्ग म्हणजे काय आणि वर्गाचे कसं काढायचं लवकरात लवकर तर हे तर तुम्हाला दहावीपर्यंत झालंच असेल पण तरी देखील एखाद्या संख्येचा वर्ग म्हणजे काय असतो तर त्या संख्येचा दोन वेळेस गुणाकार किंवा तीच त्याच संख्येने त्याच संख्येला गुणलं असता येणारा गुणाकार म्हणजे त्या संख्येचा वर्ग असतो तर याला आपण थोडक्यात कसं लिहितो तर समजा आता यक्स यक्सचा वर्ग काढायचा आहे तर यक्स इंटू एक्स किंवा एक्स गुणिले एक्स बरोबर एक्सचा वर्ग त्यावरती जे दोन दाखला आहे त्याला म्हणतात एक्सची पावर आणि एक्स जो असतो त्याला बेस म्हणतात ह्याचाच अर्थ शुद्ध मराठीमध्ये एक्सचा दुसरा घातांक असं देखील म्हणतात तर ठीक आहे आता हे जर तुम्हाला बेसिक लेवलचं आहे ते माहिती असायलाच हवं आणि माहिती असेलच असं समजून आपण पुढे जाऊया जरा एक उदाहरण घेऊया म्हणजे तुम्हाला हे कन्सेप्ट अजून समजेल जर तुम्ही बेसिक लेवल असाल आणि आमचे व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या लहान भावांना जे आता पाचवी सहावी सातवीला असतील त्यांना देखील दाखवून हे कन्सेप्ट अजून चांगल्या प्रकारे समजेल अशा पद्धतीने त्याचा देखील फायदा होईल वेळे तर त्यांना आपण दाखवू शकता तर ठीक आहे आता आपण पाचचा वर्ग कसा काढायचा एक उदाहरण घेऊया समजा आता पाचचा वर्ग म्हणजे काय तर पाचचा पाच वेळेस गुणाकार म्हणजेच पंचवीस म्हणजे पंचवीस हा पाचचा वर्ग असेल तर अगदी त्याच प्रकारे सोळाचा वर्ग सोळाचा वर्ग देखील तसंच तर सोळाचा सोळा वेळेस गुणाकार म्हणजेच दोनशे छप्पन तर सोळाचा वर्ग झाला दोनशे छप्पन आता इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की तुम्हाला एक ते दहापर्यंत वर्ग पाठ असणं फार गरजेचं आहे तसं तर ॲक्च्युली तीसपर्यंत वर्ग तुम्हाला पाठ असतीलच कारण तुम्ही तयारी करता म्हणजे तर इतकं तर हे कॉमन गोष्ट आहे की तीसपर्यंत वर्ग पाठ असणं जरुरी आहे पण नसतील तरी आम्ही जी पद्धत सांगणार आहोत त्यामध्ये जर तुम्हाला एक ते दहापर्यंत असले तर देखील त्याचा खूप फायदा होईल तर ठीक आहे आता परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून एक प्रश्न बघूया तर पंचवीसचा वर्ग वजा छत्तीसचा वर्ग बरोबर किती अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जात नाही इतक्या सिम्पल तरी पण आम्ही एक उदाहरण सांगतो की वर्ग काढण्याचा फायदा कुठं होतो वगैरे तर ठीक आहे तर आता पंचवीसचा वर्ग वजा छत्तीसचा वर्ग तर यामध्ये आपण डायरेक्टली एक फॉर्म्युला वापरला आहे एचा वर्ग वजा बीचा वर्ग तर ए ए पहिल्या कंशामध्ये ए वजा बी असतं आणि दुसऱ्या कंशात ए अधिक बी तर पंचवीस वजा छत्तीस आणि दुसऱ्या कंशात पंचवीस अधिक छत्तीस तर या दोघांचा गुणाकार केला असता तर येणार उत्तर असतं मायनस सिक्स्टी सिक्स सेवन वन आणि तेच अर्थ वजा सहाशे एकाहत्तर तर हे आपलं उत्तर आहे तर अशा प्रकार अशा प्रश्नामध्ये आपल्याला या वर्ग या चॅप्टरचा उपयोग होणार आहे तर आता डायरेक्टली आपण मेथड पाहूया कोणकोणते आहेत तर वर्ग काढण्याच्या जवळपास तीन पद्धती आहेत आपल्याकडे तशा खूप पद्धतीने वर्ग काढता येतो आणि ते पण संख्येवरती डिपेंड असतं पण सध्या तरी आपण आपल्या सोयीसाठी तीन पद्धती केल्यात आणि त्यातली पहिली पद्धत जी आहे ती गुणाकार पद्धत आहे दुसरी पद्धत जी आहे ती सूत्र पद्धती आहे आणि तिसरी जी पद्धत आहे ती आपली पद्धत तर आपण मोस्टली आपली पद्धत वापरणार आहोत पण त्याआधी तुम्हाला जे बेसिक जे आहो ना तर त्यासाठी तुमचं फाउंडेशन तयार व्हावं यासाठी आपण दोन्ही पद्धती बघणार आहोत तर त्यातली पहिली पद्धत बघूया आता ती आहे गुणाकार पद्धती तर ह्या पद्धतीमध्ये तुम्ही जे ट्रॅडिशनल मेथडने करता किंवा जे तुमचे रोजच्या वापरामध्ये करता तुम्ही समजा सदुसष्टचा वर्ग तुम्हाला कोणी विचारला तर तुम्ही काय करता सदुसष्ट गुणिले सदुसष्ट त्यामध्ये सातने पहिल्यांदा वरील दोन्ही अंकाला म्हणजे सातला आणि नंतर सहाला गुंतल तर ते चारशे एकोणसत्तर येईल त्यानंतर एका साईडला प्लस मायनस किंवा गुणिले किंवा शून्य ते तुम्हाला तुमची जी सवय असेल ते लिहितात त्यानंतर सहाने सातला आणि परत सहाने सहाला आणि त्याचा गुणाकार जो येईल तो चारशे दोन आला आपला तर त्या दोघांची ॲडिशन करताल आणि येणार उत्तर असेल चौचाळीस एकोणनवद म्हणजे तुम्ही म्हणताल की सदुसष्ट वर्ग चौचाळीस एकोणनवद हे आपण दहावीपर्यंत करत आलो आहे पण तुम्ही जर बारकाने जर अभ्यास केला तर तुम्हाला यासाठी कमीत कमी एक मिनटाच्या वर वेळ लागतो तुमची जर स्पीड खूपच चांगली असेल तर चाळीस सेकंद तरी लागतातच पण आपण आता स्पर्धा परीक्षा करतो त्यामुळे लवकरात लवकर उत्तर आलं पाहिजे तर त्यासाठी आपण दुसरी पद्धत बघणार आहोत ती आहे सूत्र पद्धत तर सूत्र पद्धतीमध्ये तुम्हाला दोन सूत्र पाठ असणं अत्यावश्यक आहे त्यातील पहिलं सूत्र असे
पण तरी देखील आम्ही तुमच्या सोयीसाठी आम्ही ते लिहून दाखवलं आणि दुसरा जो सूत्र आहे दुसरं जे सूत्र आपण वापरणार आहोत ते आहे ए वजा बी कंशाचा वर्ग बरोबर एचा वर्ग वजा दोन ए बी अधिक बीचा वर्ग यातील प्लस आणि मायनस म्हणजे अर्थातच अधिकचं चिन्ह आणि वजाचं चिन्ह कुठं कुठं आहे याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे कारण कॉमनली मिस्टेक आपली तिथंच होते तर ती मिस्टेक न होऊ देता आपण हे मेथड बघणार आहोत तर ठीक आहे तर पहिल्या सूत्राने आपण पहिलं सूत्र वापरून कसा गुणाकार करायचा तर ते बघूया आपण सदुसष्ट याचाच वर्ग बघूया म्हणजे तुम्हाला जेणेकरून सगळ्या पद्धतीत समजतील तर हा अंक आपण कॉमन ठेवतो सगळीकडे तर आता सदुसष्टचा वर्ग काढायचा आहे तर तुम्ही पहिल्या मेथडने न जाता जर सूत्र मेथडनं किंवा सूत्र वापरून जर काढणार असाल तर कसं काढायचं जर तुम्हाला ही मेथड आवडली तर या मेथडनं जावा किंवा जर नाही आवडली तर तिसऱ्या मेथडची आपली मदत पद्धत आहे त्याने देखील जाऊ शकता तर ठीक आहे तर आपण पहिली मेथड बघूया आता ए अधिक बी कंशाचा वर्ग तर यामध्ये काय आपल्याला सदुसष्टची फोड आहे फोड करायची आता फोड म्हणजे काय तर सदुसष्ट ही संख्या आहे तर त्यामध्ये एक तर साठ घेऊया साठमध्ये जर सात मिसळले तरी देखील सदुसष्ट होतात म्हणून आपण काय केलं सिम्पली साठ प्लस सात सदुसष्टला सदुसष्टचा वर्ग न लिहिता साठ अधिक सात कंशाचा वर्ग असं लिहिलं तर आता आपल्याला ए इथं भेटला आहे साठ आणि बी जो आहे तो सात आहे आता जे काही आपलं वरचं इक्वेशन आहे म्हणजेच शुद्ध मराठीत सांगायचं झालं तर जे सूत्र आहे एचा वर्ग अधिक दोन ए बी अधिक बीचा वर्ग तर त्यामध्ये आपण ह्या फक्त किमती टाकणार आहोत तर ए म्हणजे काय साठ तर साठचा वर्ग अधिक दोन दोन हे आता सूत्रातलं आहे त्यामुळे आम्ही ते येलो कलरमध्ये पिवळ्या कलर पिवळ्या कलरमध्ये दाखवलेलं आहे जेणेकरून तुम्हाला ते लवकर समजेल आणि नंतर दोन नंतर गुणिले एला साठ आणि बीला सात जसं असं तसं लिहिलं आणि अधिक बीचा वर्ग अर्थातच सातचा वर्ग त्यानंतर आता हे फक्त सरळ सरळ आपण सोडवणार आहोत तर साठचा वर्ग छत्तीसशे अधिक दोन ए बी यांचं कॅल्क्युलेशन केलं तर आठशे चाळीस येईल त्यानंतर सातचा वर्ग एकोणपन्नास या सर्वांची जर बेरीज केली तर तुम्हाला डायरेक्टली उत्तर भेटेल चौवेचाळीस एकोणनवद आणि अगदी त्याच प्रकारे आपण दुसरे एक सूत्र बघणार आहोत ते म्हणजे ए वजा बी कंसाचा वर्ग तर त्यामध्ये देखील आता सदुसष्टला आपण साठ अधिक सात न लिहिता आपण असं देखील लिहू शकतो सत्तर वजा तीन कारण की सदुसष्ट हा सत्तरच्या जवळ पडतो त्यामुळे सत्तर वजा तीन असं लिहिलं तर देखील चालेल आणि कंशाचा वर्ग तसाच ठेवला सेम फॉर्म्युला वापरून आपण ते एक्सपान्शन केलं आणि त्यानंतर आपल्या उत्तर सेमच भेटेल एक लक्षात ठेवा की कुठल्याही पद्धतीने गेलात तर उत्तर आपल्याला एकच भेटलं पाहिजे आणि तेच आपलं योग्य उत्तर असतं फक्त तुम्हाला इतकंच लक्षात घ्यायचं की तुम्हाला कुठली पद्धती सोपी पडते यानंतर एक आपली पद्धत आहे आणि ती म्हणजे आपली पद्धत मात्र ती जी पद्धती आहे ती आम्ही तुम्हाला पुढच्या लेक्शनमध्ये सांगणार आहोत स्पेशली कारण आपण सगळ्यात जास्ती तेच मेथड वापरणार आहोत तर आता बघूया लगेच पुढचे लेक्चर आम्ही लगेच अपलोड करतो आहे जेणेकरून तुम्हाला लगेच ते लेक्चर समजता येईल तुम्ही दोन्ही लेक्चर बघा कारण का एक तर तुमचं बेसिक तयार होईल आणि त्यानंतर तुम्ही त्या पद्धतीचा जास्त करून वापर करू शकाल थँक्यू